അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അവൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ സൂണ പോയിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ പേരിൽ രണ്ട് പുതിയ ടി വി ചാനലുകൾ തുടങ്ങി വെക്കണം ഒന്ന് സുഗുണ ടി വി രണ്ട് സുഗുണ ന്യൂസ് ചാനൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐഡിയ ഞാനും സുഗുണേട്ടന്റെ കൂടെ പോവാ അതെ ഏതായാലും നന്നായി മക്കളെ ഇവിടെ കിടന്ന് തേരാ പാലം നടക്കുന്നതിൽ മെച്ചാണല്ലോ എന്ത് ജോലിക്ക ഇവന് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ ഒരു സിനിമ നടനാക്കി ഞാൻ മാറ്റും അതിനുള്ള ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ എന്തെങ്കിലും ആക്കും മോനെ അല്ല അനന്താ അന്ന പത്രോസ് നാടക കമ്പനി ഇറക്കി വിട്ടുവെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇറക്കി വിട്ടതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ആ പത്രോസ് എടുത്തിട്ട് തല്ലി ഏ തല്ലിയോ എന്നിട്ട് നീ എന്താ എന്നോട് ഇതുവരെ പറയാഞ്ഞ് നാണക്കേടായി പോയി എന്തായാലും ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്താ ലഭിക്ക ഞമ്മൾ കുറെ കാലം അവന്റെ നാടക കമ്പനി അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കാ വരുന്നടാ പള്ളിപ്പറമ്പിലും അമ്പലപ്പറമ്പിലും ഇമ്മാരി കൂത്തുകാറ്റ അന്നെ നമ്മള് സ്റ്റേജിന്റെ മോൾ കയറിയത് അടിച്ച് മൂന്ന പൊളിക്കും ആനന്ദാ ഈ ചെറ്റയോട് നാല് വർത്തമാനം പറ പറയാ നാല് വർത്താനം ഡോ ഷോപ്പട്ടി പത്രോസെ തന്നെ ഞാൻ ആശാരെന്ന് വിളിച്ചതേ ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല ഈ പ്രായം മാനിച്ച ഈ ചക്കാലക്കൽ വളിച്ച സമിതി പുറത്താക്കിയ ഇവൻ ജീവിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയോ താനാരാ ഇത് കോടീശ്വരനായ സുഗുണം ചേട്ടൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാ ഇനി തനിക്കൊക്കെ ഇവനെ കാണണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണേണ്ടി വരും ഇവനെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇനി ഞാൻ മേലെ നാടക സംവിധാനം ചെയ്യില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സീരിയൽ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യസ്ഥിതി ഇപ്പഴേ അറിയിച്ച ആനന്ദന് ഷോക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്താ ചേട്ടാ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിലാണ് താമസം അല്ല സ്വന്തം കോട്ടേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ മന്ത്രിമാരും ഡി ജി പി ഒക്കെ വിളി തുടങ്ങും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഒരു അജ്ഞാതവാസം ഗ്രാമത്തിന്റെ ശാന്തതയിൽ നിന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം നീ റിസപ്ഷനിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എവിടെ പോകുന്നു കുറച്ച് കാശ് കടം വാങ്ങാൻ കടം വാങ്ങാൻ അല്ല കുറച്ച് പാർട്ടീസിന് ഞാൻ കടം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കാം ഏ സുഗടാ അതെ ഞങ്ങളുടെ ബാർ ലൈസൻസ് എന്തായി ഓർഡർ കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല മിനിസ്റ്റർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സൈൻ ചെയ്താണല്ലോ മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് സുഗുണൻ എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം ഹലോ ഹലോ ഈ സ്റ്റൈലിന് ഞങ്ങളടുത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി അതെ എനിക്ക് അല്പത്തരക്കുണ്ട് ായിരിക്കും <laughs> 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 അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാന്നോ അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ അടിച്ചു ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കും ഏ നീ എന്നെ അടിക്കും നീ എന്നെ അടിക്ക നീ എന്നെ അടിച്ചാല് ആ നിമിഷം നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും അടിക്കോ അടിക്കോ അടിക്കോടാ അടിക്കോ 
ഇനി എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുവള നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില അറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയടാ വൈകിപ്പോയി അവര് നോക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സത്യസ്ഥിതി കമ്മത്തിന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് ഔട്ടാ രമണി രമണി അവര് കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടെന്റ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതാ നീ വാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ അത്രക്ക് മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് നീ കരുതിയോ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ വിവരക്കേടൊക്കെ കാണിക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് ഇവിടെ ഫൂൾ ആയിട്ട് അല്ല കൂൾ ആയിട്ട് കഴിയാം അതെ അത് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് നീ കാപ്പിടിച്ചോ ഞാനിട്ട് തരാം നമ്മൾ നിന്റെ കാല് പിടിക്ക നീ മുഴുവൻ കാശ് നമുക്ക് തരണ്ട കുറച്ച് കാശെങ്കിലും തന്നാൽ തൽക്കാലം കോമളത്തിനടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം കമ്മത്തെ അതിപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ സുഗുൻ കുറച്ച് രൂപയെങ്കിലും ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൈരസാദം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കോമളം പറഞ്ഞിരിക്കണേ തൈരസാദം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സുഗുൻ അത്രേ ഉള്ളോ ഇതാണോ വലിയ കാര്യം വെയിറ്റർ കമ്മത്തിന് ഒരു തൈരസാദം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ വളരെ ഉപകാരം അത് ശരിയാവില്ല കാസ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ കോമളൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല പണ്ടാറം ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ത് അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പുറത്തു പോകാം അപ്പോൾ ചായയുടെ കാസ് ചായയുടെ കാശല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം വാ ഇത് രമണിയുടെ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കമ്മത്ത് പണയം വെച്ചോളൂ കിട്ടുന്നതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കമ്മത്തിന് ഓ തെർമൽ ദേവാ സുഗുൺ നിന്നെ ദൈവം സഹായിക്കും കോമളം തൊട്ട് ചായവേ കള്ളമാണുള്ളതാ സൂക്ഷിച്ചോണേ ഡാ സുഗുണ നിന്നെ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയോ രമണി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിന്നോട് പറയാതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ആ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ച് ഇതിലെ നീ കഴിച്ചതല്ലേ സാരില്ല അതിൽ പല്ലി വീണതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേ പല്ലി വീണു ഓ അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ആഭരണങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മത്തിന് പണയം വെക്കാൻ കൊടുക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടേ നമ്മൾ സഹായിക്കാം ഇത് സഹായമല്ലടാ ദ്രോഹമാണ് ദ്രോഹം പണയം വെക്കുമ്പോഴേ ആഭരണങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം വിലപ്പെട്ടാന്ന് മനസ്സിലാവും എടാ അത് സാധാരണ പണ്ടമല്ലടാ പണ്ടാരമേ നല്ല ഒന്നാന്തരം മുക്ക് പണ്ടമാണ് മുക്ക് താമസിക്കുന്ന പയ്യന്മാരല്ലേ അവർ നമുക്ക് തന്നതാണ് ഈ സ്വർണം നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കരുത് ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം ഉണ്ടാകും ആ പാപം ഞങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചോളാം ഓടാണ് 